പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബോട്ടണിലെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലാബൽ ദ പാർട്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ ഇലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സോ ആൻസർ എ മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ബി ഇലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ സി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ ഡി റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ദെൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എയും ബിയും നിരീക്ഷിക്കൂ എ നെയിം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വീനേഷൻ ഇൻ എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലുമുള്ള വീനേഷൻ്റെ പേരെഴുതുക എ എന്ന് പറയുന്നത് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷനാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ വീനേഷനാണ് ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബി ഡിഫൈൻ വീനേഷൻ വീനേഷൻ എന്താണ് നിർവചിക്കുക വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ദി ലീഫ് ലാമിന ലീഫ് ലാമിനയിൽ വെയിൻസിൻ്റെയും വെയിൻലെറ്റ്സിൻ്റെയും ക്രമീകരണ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വീനേഷൻ സോ ആൻസർ എ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ബി പാരൽ വീനേഷൻ വീനേഷൻ ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ദി ലീഫ് ലാമിന ലീഫ് ലാമിനയിൽ വെയിൻസിൻ്റെയും വെയിൻലെറ്റ്സിൻ്റെയും ക്രമീകരണ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വീനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലോഡാക്സി തുടർന്ന് വരുന്ന ചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള എയും ബിയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫിലോടാക്സിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ബി ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് തരം ഫിലോടാക്സിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചിത്രം കാണാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിലോടാക്സി എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം എ ബി എന്ന ഫിലോടാക്സികൾ കണ്ടെത്തിയതാണെന്ന് അവ വിശദീകരിക്കുക എ ബി ഫിലോടാക്സി തിരിച്ചറിയുക അവ വിശദമാക്കുക ടു സ്കോർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി ആണ് കാരണം ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലകൾ കാണാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫിലോഡാക്സി ആണ് ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലകൾ ഇവിടെ കാണാം എ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോഡാക്സി എ പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് അറൈസ് അറ്റ് ഈച്ച് നോഡ് ഓരോ നോഡിലും ഒരു ജോഡി ഇലകൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് ലൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം എതിരായി കാണപ്പെടുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ബി വേൾഡ് ഫിലോഡാക്സി മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് അറൈസ് അറ്റ് ഈച്ച് നോഡ് ഓരോ നോഡിലും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലകൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്നു and form a world angane or world form cheyunu next question the arrangement of flowers on the floral axis is called dash floral axis le flowers inde kramigarana reethikku parayna peraanu dash oru dandil pushpangal kramigarichirikkunnadine dash ennu parayunu options undu vada estivation philotaxy placentation inflorescence answer inflorescence ennaanu ഈസ്റ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റൽസിൻ്റെയും സെപ്പറ്റൽസിൻ്റെയും ക്രമീകരണ രീതിയാണ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണ രീതിയാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒവ്യൂൾസിൻ്റെ ക്രമീകരണ രീതിയാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് അഥവാ പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണ രീതി സോ ആൻസർ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിമോസ് ആൻഡ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുവും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഒന്നിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് മറ്റൊന്നിൽ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് റെസിമോസിൽ മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് മെയിൻ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ വളർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതേസമയം സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലോ മെയിൻ ആക്സിസ് എൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ മെയിൻ ആക്സിസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വളരില്ല അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു second difference flowers are arranged in acropetal succession flowers acropetal succession la arrange cheyirikkunu nu paranja older flowers base lum younger flowers tip lum aayirikkum ennal cymos inflorescence lo nere tirichu aayirikkum flowers are
ഒരു ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവറിനെ എങ്ങനെ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ആക്ടിനോമോർഫിക് പുഷ്പത്തെയും സൈഗോമോർഫിക് പുഷ്പത്തെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവറും സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹാഫുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയാണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയാണ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഇൻ എനി റേഡിയൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആക്ടിനോമോർഫിക് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആക്ടിനോമോർഫിക് അതിനെ ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി വെൻ ദ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ഓൺലൈൻ വൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവറിനെ It is described as zygomorphic, zygomorphic എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ പി പയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമ്മട്രി സിമ്മട്രിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം നെയിം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം അവയുടെ പേരെഴുതുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വിശദീകരിക്കാം സിമ്മട്രി അനുസരിച്ച് പൂക്കളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയുടെ പേരെഴുതുക അവ വിശദമാക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്ടിനോമോർഫിക് സൈഗോമോർഫിക് എസിമെട്രിക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ടിനോമോർഫിക് സൈഗോമോർഫിക് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എസിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് തുല്യ ഹാഫാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസിമെട്രിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഫ്ലവർ കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ബൈ എനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സിമെട്രിക് അതിനെ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ കന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാംസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഓവറിയുടെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി എ ബി എന്നീ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് എഴുതുക ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണം എഴുതാം എ ബി എന്നിവ ഏത് തരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങളാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരു ഉദാഹരണം വീതം എഴുതുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓവർ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടും മറ്റു ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് ഒക്കെ താഴെ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ചെമ്പരത്തി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓവറിയാണ് ഏറ്റവും താഴെ അതിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് എല്ലാം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പി ഗൈനസ് ആണോ സോ എ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ് ചെമ്പരത്തി ബി എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്വാവ പേരയ്ക്ക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോസ് ഓഫ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഷോസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓവറീസ് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓവറികൾ കാണിക്കുന്നു വൺ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഒന്ന് സുപ്പീരിയർ ആണ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ മറ്റൊന്ന് ഇൻഫീരിയർ ആണ് നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇതിനടിസ്ഥാനമാക്കി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് ആയിരിക്കും ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആണെങ്കിൽ എപ്പി ഗൈനസ് ആയിരിക്കും സോ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് സുപ്പീരിയർ ഓവറി ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എപ്പി ഗൈനസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഷോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്യൂവേഷൻ തുടർന്ന് വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റ്യൂവേഷൻ കാണിക്കുന്നു ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടർന്ന്
ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്താ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് വാൾവേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റുവേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് വാൾവേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ വെൻ വൺ മാർജിൻ ഓഫ് ദി സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റൽ ഇൻ എ വേൾഡ് ഓവർലാപ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പലിൻ്റെ വേൾഡിൻ്റെ മാർജിൻ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തതുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ പോകുന്നു തൊട്ടടുത്തതിൻ്റെ മാർജിനുമായിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ദ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ടിസ്റ്റഡ് അത്തരത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റുവേഷൻ ടിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ടീച്ചർ ഷോഡ് ദ ചാർട്ട് ഓഫ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ദം ടു നെയിം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് ഈസ്റ്റുവേഷൻ്റെ ചാർട്ട് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഈസ്റ്റുവേഷൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾവേറ്റ് ആണ് ബി ടിസ്റ്റഡ് ആണ് സി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ആണ് ഡി വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണോ രണ്ടെണ്ണം നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാൾവേറ്റും ടിസ്റ്റഡും എ വാൾവേറ്റ് ബി ടിസ്റ്റഡ് സി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഡി വെക്സിലറി സി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ആവാൻ കാരണം ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെറ്റൽസിൻ്റെ മാർജിൻ പക്ഷെ അത് പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലല്ല വെക്സിലർ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആവാൻ കാരണം ഇവിടെ വലിയൊരു പെറ്റലുണ്ട് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയും അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽസ് അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽസ് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്സർവ് ദ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി എ ബി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ടിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്സിലർ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഈസ്റ്റുവേഷൻ എ ആൻഡ് ബി എ ബി എന്നീ ഈസ്റ്റുവേഷൻ കണ്ടെത്തൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടിസ്റ്റഡ് ബി വെക്സിലറി റൈറ്റ് വൺ പെക്യുലേറ്റി ഓഫ് എ എയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവയുടെ മാർജിൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെയിം ദ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇൻ ബി ബിയിലുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് പെറ്റൽസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ വിങ് പെറ്റൽ കീൽ പെറ്റൽ വീണ്ടും ഈസ്റ്റുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഈസ്റ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വാൾവേറ്റ് ടിസ്റ്റഡ് വെക്സിലറി റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഇൻ ഫിഗർ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ചിത്രങ്ങളിലുള്ള ഈസ്റ്റുവേഷൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഒന്ന് വാൾവേറ്റ് ബി രണ്ട് ടിസ്റ്റഡ് മൂന്ന് വെക്സിലറി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇൻ പി ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രം ദി അബൌ ത്രീ ഈസ്റ്റുവേഷൻ മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ഈസ്റ്റുവേഷനുകളിൽ പയർച്ചെടിയുടെ പൂക്കളുടെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഫിഗർ ത്രീ ആണ് പി ഫാമിലിയുടെ വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണ് അവയിൽ ചിത്രം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റുവേഷനുകളുടെ പേരെഴുതുക മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റുവേഷനുകളിൽ നിന്ന് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റുവേഷൻ തിരിച്ചറിയുക ഫിഗർ വൺ വാൾവേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ടു ഡിസ്റ്റേർഡ് ത്രീ വെക്സിലറി ഫിഗർ ത്രീ റെപ്രസെൻസ് ദ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇൻ പി ഫ്ലവേഴ്സ് പി ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഈസ്റ്റുവേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ ത്രീ ആണോ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയഗ്രാം നിരീക്ഷിക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതും വിച്ച് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പ്ലാൻഡ് ഹാവിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഈ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ പയർ ചെടിയിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് സോ ആൻസർ ഓഫ് എക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷൻ പി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചേരും പടി ചേർക്കുക എ കോളത്തിൽ കലോട്രോപ്പിസ് അഥവാ എരുക്ക് ചൈന റോസ് ചെമ്പരത്തി കാഷ്യ കൊന്ന പി പയർ ബി കോളത്തിൽ വെക്സിലറി വാൾവേറ്റ് ടിസ്റ്റഡ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എ കോളത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നു ബി കോളത്തിൽ ഈസ്റ്റുവേഷൻ്റെ വിവിധ ടൈപ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി കോളത്തിൽ ഈസ്റ്റുവേഷൻ്റെ വി
ബ്രിഞ്ചോൾ അഥവാ വഴുതന ഡാഷ് ലില്ലി വൺ സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ എ പി പെറ്റാൽ സ്റ്റേമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേമെൻസ് പെറ്റലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എ പി പെറ്റാൽ സ്റ്റേമെൻറ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രിഞ്ചോൾ അഥവാ വഴുതന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലില്ലിയിൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലിയിൽ സ്റ്റേമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ലില്ലിയിൽ സ്റ്റേമെൻസ് അവയുടെ പെരിയാന്തുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലില്ലിയിൽ കാലിക്സും കൊറോളയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പെരിയാന്ത് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ പെരിയാന്തുമായിട്ട് സ്റ്റേമെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ എ പി ഫില്ലസ് എന്നാണ് പറയാം ഇവിടെ എ പി ഫില്ലസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ആൻസർ എ പി ഫില്ല സ്റ്റേമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഓവർ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഓവ്യൂൾസിൻ്റെ ക്രമീകരണ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്ലാസൻറ്റേഷൻസ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ബി സി എ ബി സി എന്നിവ കണ്ടെത്തുക എ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പയറിലും ബീൻസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അമരയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയും ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലായും കൊണ്ട് പ്ലാസൻ്റെ കാണാം അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓവ്യൂൾസ് കാണാം ബിയിലാണെങ്കിൽ ആക്സിസുമായിട്ട് ഓവ്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാം സെപ്റ്റകൾ കാണാം മൾട്ടി ലോക്കുലർ ആണ് ഓവറി ഓവറിക്ക് ഒന്നിലധികം ചേമ്പേഴ്സ് കാണാം സിയിൽ സെൻട്രൽ ആക്സിസുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓവ്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റ കാണില്ല ഓവറി വൺ ചേമ്പേർഡ് ആണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസസ് എ ബി സി എന്നിവ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കാം എ മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ B axial placentation, C free central placentation. In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary. In marginal placentation, the ovary is a ventral suture of the ovary. And the ovules are attached to this ridge. This ridge is attached to the ovules. The ventral suture is here. This is the ventral suture. ഇതിവിടെ ഒരു റിഡ്ജ് പോലെ പ്ലാസൻ്റെ കാണാം അതുമായിട്ട് ഓവ്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻ ആക്സൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ദ പ്ലാസൻ്റ ഈസ് ആക്ഷ്യൽ പ്ലാസൻ്റ ആക്ഷ്യൽ ആണ് ആൻഡ് ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് ഇൻ എ മൾട്ടി ലോക്കുലാർ ഓവറി ഓവ്യൂൾസ് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മൾട്ടി ലോക്കുലാർ ഓവറിയിൽ ഇൻ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനിൽ ദ വ്യൂൾസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓവ്യൂൾസ് സെൻട്രൽ ആക്സിസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് സെപ്റ്റ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് സെപ്റ്റകൾ കാണില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാംസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എ ബി എന്നീ ഡയഗ്രാംസ് നിരീക്ഷിക്കൂ ഏത് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തു എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പറൈറ്റൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓവറുടെ ഇന്നർ വാളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓവ്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറൈറ്റൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ ആക്സൽ ബി പറൈറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലാബൽ പാർട്സ് ഷോൺ ആസ് ഡയഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പാർട്സ് ലാബൽ ചെയ്യുക ചിത്രം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോളിയോപ്റ്റയിലാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിമിയോളാണ് മൂന്ന് റാഡിക്കളാണ് റാഡിക്കളിൻ്റെ താഴെയാണ് കോളിയോറൈസകാണ് ദെൻ ഈ ഭാഗം എൻഡോസ്പേമാണ് എൻഡോസ്പേമിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്യൂറോൺ ലെയർ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് വൺ അല്യൂറോൺ ലെയർ ആണ് സോ നമ്പർ വൺ കോളിയോപ്റ്റയിൽ ടു പ്ലിമ്യൂൾ ത്രീ റാഡിക്കിൾ ആൻഡ് ഫോർ അല്യൂറോൺ ലെയർ വീണ്ടും മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് നെയിം ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിയോപ്റ്റയിലാണ് ടു പ്ലിമ്യൂൾ ത്രീ റാഡിക്കൽ ഫോറ് കോളിയോറൈസ വൺ കോളിയോപ്റ്റയിൽ ടു പ്ലിമിയോൾ ത്രീ റാഡിക്കൽ ഫോർ കോളിയോറൈസ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ പിടങ്കിൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റായിട്ട് വളരും എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവർ ഓവറി സുപ്പീരിയർ അണ്ടാശയ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവറിൽ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആയിരിക്കും ഫില്ലോടാക്സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിൽ ഇലകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് കാണ്ടത്തിൽ ഇലകളുടെ വിന്യാസം കാണ്ടത്തിൽ ഇലകളുടെ വ്യത്യാസം എന്നല്ല വിന്യാസം എന്നാണ് ഇതും ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ കോളിയോപ്റ്റയിൽ എൻവലപ്പ് കവറിംഗ് ദ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കലിനെ മൂടുന്ന ആവരണം ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റാഡിക്കലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന എൻവലപ്പിന് കോളിയോറൈസ എന്നാണ് പറയുക കോളിയോപ്റ്റയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആവരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന സോ ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഡിഷൻ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം നിരീക്ഷിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക നെയിം ദ ഫാമിലി ഫാമിലി സൊളാനിയസിയാണ് റൈറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ് സ്റ്റേമെൻസ് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് പെറ്റൽസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാം സ്റ്റേമെൻസ് ഫൈവ് എ പി പെറ്റാലസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഡോൺ അനിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലവർ ബഡ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ ബഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനിൽ വരച്ച ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രമാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇത് സൊളാനിയസി ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രമാണ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവന് സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എഴുതുക ആക്ടിനോമോർഫിക്ക എന്ന ഡയഗ്രത്ത് മനസ്സിലാവാം ആൻഡീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈസെക്ഷലാണ് കാലിക്സ് സെപ്പൽ സഞ്ചരണമാണ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് കൊറോള പെറ്റൽ സഞ്ചരണമാണ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് ആൻഡീഷ്യം സ്റ്റേമെൻ സഞ്ചരണമാണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആണ് സ്റ്റേമെൻസ് പെറ്റൽസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാം ഗൈനീഷ്യം ബൈ കാർപ്പല്ലറി രണ്ട് കാർപ്പൽസ് കാണാം സിങ്കാർപ്പസ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് ഓവർ സുപ്പീരിയർ ആണ് നെയിം ദ ഫാമിലി ടു വിച്ച് ദീസ് പ്ലാന്റ് ബിലോങ്സ് ഈ പ്ലാന്റ് ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് സൊളാനിയസിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ മുൻ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ